जय जगन्नाथ आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में आज मैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही फेमस डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है निमोना हरे मटर से बनने वाला ये निमोना दिखने में जितना सुंदर है खाने में उतनी ही टेस्टी है इसको हम गरम गरम स्टीम राइस के साथ सर्व करते हैं लेकिन सर्व करने से पहले और बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर मैंने डेढ़ कप हरा मटर लिया है और दो ये सॉरी तीन आलू लिया है जिसको मैंने क्यूब सेप में काट लिया है और यहाँ पे कुछ मैंने लहसुन की पत्तियाँ ली है और आठ से दस कलियाँ लहसुन लिया है अगर आपको लहसुन की पत्तियाँ नहीं मिलती तो आप सिर्फ लहसुन ले सकते हो और थोड़ा सा हरा धनिया एक हरी मिर्च और गरम मसाले में मैंने यहाँ पे तीन इलायची चार लौंग और आठ से दस काली मिर्च और दो तीन टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी का लिया है दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसके साथ दो बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है तो इसके साथ हम यूज करेंगे ये एक बड़ी होती है जो कि उड़द दाल से बनती है और ये हमारी इंडिया के हर घर में कोई प्लेन बनाता है कोई मसालेदार बनाता है लेकिन ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है और इसके साथ एक छोटा चम्मच नमक आधा छोटा चम्मच गरम मसाला एक तिहाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर पिंच ऑफ हींग और आधा छोटा चम्मच जीरा लेंगे उसके साथ दो बड़ा टमाटर या फिर तीन मीडियम साइज के टमाटर लेकिन उसको हम बारीक काट लेंगे अभी पहले हम इसकी मसाले की तैयारी करते हैं इसके लिए हमें कुछ मसाला पीसना है तो पहले मैंने ये खड़े गरम मसाले ले लिए उसके साथ ये हरी मिर्च को बारीक काट के ले लिया मैंने तो यहाँ पे एक हरी मिर्च लिया है आप चाहें तो दो तीन ले सकते हैं तो उसके साथ ये जो लहसुन की पत्तियाँ हैं उसको मैंने काट लिया है अगर लहसुन की पत्तियाँ ना मिले तो आप इसमें ये जो लहसुन की कलियाँ हैं इसकी क्वान्टिटी आप डबल कर लीजिए और उसके साथ ये हरा धनिया ले लेंगे ये देखिए मैंने धनिया भी ले लिया अभी इसको हम ढक्कन लगा के मिक्सर में एक इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे ये देखिए ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा पेस्ट तैयार हो गया है आप देख सकते हैं पूरा फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है अभी इसको हम क्या करेंगे एक बाउल में निकाल लेंगे देखिए मैंने सारा जो पेस्ट है उसको निकाल लिया इसको एक साइड कर देते हैं अभी इसमें हम ये मटर ले लेंगे आप सोच रहे हैं मटर को फिर मिक्सर जार में क्यों ले रही है इसको भी हमें पीसना है तो ये तो एक साथ ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा कम कर देती हूँ पहले आधा पीस लेते हैं लेकिन इसको हमें फाइन पेस्ट नहीं करना है इसको हमें दरदरा पीसना है ये देखिए मैंने कैसे मतलब मटर को पीसा है जिसमें कि मटर के दाने भी हैं और कुछ मटर पेस्ट हुआ है और अगर बाय चांस आपका ये मटर आपका पूरा फाइन प्यूरी जैसा पेस्ट हो जाता है तो ये जो बाकी बचा मटर है ना आप उसको मत पीसना आप उसको ऐसे ही एज इट इज डाल दीजिए लेकिन मेरा तो दरदरा है तो उसी मैं इसको भी वैसे ही पीस लेती हूँ दरदरा करके मैंने इसको ही पीस लेती हूँ तो मैंने आपको जो सजेस्ट किया आपका अगर मटर ज़्यादा प्यूरी हो जाता है तो आप हल्का सा एक मुट्ठी मटर साबुत डाल दीजिए तो मसाला तैयार हो गया अभी चलिए प्यान चढ़ाते हैं गैस पे गैस पे प्यान चढ़ा के पहले दो बड़ा चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और दो बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के तेल को ना अच्छे से गर्म होने देंगे और उस पर पहले हम बड़ी को फ्राई करेंगे तेल जब गर्म हो जाए फ्लेम को लो कर दीजिए और उसके बाद बड़ी को फ्राई करते हैं हल्का सा बस उसका कलर चेंज हो जाए तो कलर तो ऐसे भी लाइट ब्राउन है उसका थोड़ा सा डार्क हो जाए और उसको इस बड़ी में बहुत से मसाले रहते हैं बहुत फ्लेवरफुल ये बड़ी रहता है बस बड़ी मैंने निकाल लिया अभी उसमें हम आलू डाल देंगे और आलू को हम डालते ही ना ढक्कन बंद कर देंगे उससे क्या होगा जो आलू में जो पानी रहता है वो गरम तेल ना हमारे ऊपर नहीं आएगा चलो अभी एक मिनट के बाद ढक्कन खोल के इसको आप मीडियम फ्लेम पे ऐसे फ्राई कीजिए क्योंकि आलू को पकाना नहीं है लेकिन आलू में ना एक जैसे ब्राउन कलर का एक जैसे लेयर हो जाता है जैसे फ्राई होने के बाद उसी तरह हमें उसको फ्राई करना है इससे क्या होता है निमोना में ना आलू का एक अच्छा सा मतलब फ्राई का जो सीधा वाला खुशबू होती है ना वो आती है अब देखिए मैंने इसको फ्राई कर लिया फ्राई अभी आलू हमारे कितने अच्छे ब्राउन हो गया है गोल्डन ब्राउन हो गया है अभी हम सारे आलू ऐसे निकाल लेंगे बस निकालने के बाद हमें अभी इसका मेन प्रोसीजर निमोना का करना है अभी हम इसमें घी डाल देंगे बड़ी और आलू तो फ्राई हो गए घी डाल के घी को मेल्ट होने देते हैं जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हिंग जीरा डालिए हिंग जीरा डाल के हिंग मतलब तीस सेकेंड के लिए जीरा को चटकने दीजिए 
फिर उसके बाद ये जो ग्रीन पेस्ट जो हमने लहसुन की पत्ती और धनिया का बनाया था उसको डाल के ऐसे ही ढक्कन बंद कर देंगे क्योंकि ये जो तेल छिटक था ना ऊपर मुझे इससे तो बड़ा डर लगता है उसी मैं ढक्कन तुरंत बंद कर देती हूँ ट्रिक अच्छा है ना तो बस उसको आप ढक्कन फिर से एक मिनट बाद आप ढक्कन निकालिए और अभी ये जो पेस्ट है पेस्ट का मसाला ये इसका मेन मसाला है बस इसको हमें भूनना है जब तक कि इससे तेल ना छोड़ ले मतलब इसके लिए करीबन मुझे सात से आठ मिनट या दस मिनट ही लग ही गया था तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे ऐसे कॉन्टीन्यूस चलाते हुए आपको ऐसे भूनना है अभी देखिए तेल मेरा छोड़ने लगा है मसाले से इसका मतलब है मेरा ये मसाला तैयार हो गया अभी इस पर हम ये मटर डालेंगे ये मटर डालने के बाद ना ये मटर को भुनना ही सबसे बड़ा ट्रिक है और पता है ये मटर को भुनना कितना टाइम पड़ता है 20 से 25 मिनट इसको भुनना पड़ता है और कॉन्टीन्यूस सोचिए हाथ क्या हालत होता होगा लेकिन क्या करें मेहनत का फल मीठा होता है इसी से ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और ये ना मेरे मुझे रीता आंटी से मैंने सीखा था और ये निमोना बहुत ही टेस्टी बनता है ये विंटर में तो बड़ा मज़ा आता है बस हमें ऐसे ही उसको भूनना है भूनते भूनते अगर आपका हाथ दर्द करे एक मिनट के लिए फ्लेम को लो करके ऐसे आप छोड़ दीजिए छोड़ने के बाद आप फिर ऐसे उसको फिर से मतलब 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनिए तब क्या होगा पानी इसका सूख जाएगा फिर 10 मिनट लो फ्लेम पे भूनिए जब ये थोड़ा सा पानी सूख जाए ना इसमें हल्दी धनिया पाउडर डाल के इसको हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसको फिर से हम दस मिनट भूनेंगे आपसे बात करते करते बीस मिनट कब चला गया पता ही नहीं चला और देखिए ये मटर कितना अच्छा ड्राई हो गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया है आपको अभी इसमें क्या करेंगे नमक डालेंगे नमक के साथ हम टमाटर डालेंगे भैया इस टमाटर को भी डाल के ना हमें और भी पाँच दस मिनट भूनना है क्योंकि टमाटर को भी हमें सॉफ्ट करना है ये देखिए क्योंकि टमाटर भी कच्चा लगेगा तो उसीलिए टमाटर को भी हम ऐसे भूनते भूनते इसके साथ टमाटर भी जैसे सॉफ्ट हो जाए तब तक भूनेंगे हम देखिए हाँ ऐसे हमें भूनते रहना है बस अभी इसको और चार पाँच मिनट भूनने के बाद देखिए टमाटर भी मेरा अभी सॉफ्ट होने लगा और मटर के साथ अच्छे से ये मिक्स हो गया है अभी इस जगह पे हमें ये जो फ्राई किया हुआ आलू रखा था और जो बड़ी रखा था ना हम उसको डाल देंगे आपको सच पता हूँ ये बड़ी भी मैंने वही रिता आंटी से ही लेके आई थी कि आप दीजिए मैं इसका वीडियो बनाऊँगी निमोना का चलिए उनको सब मिल थैंक यू बोल देते हैं तो बस अभी देखिए कितना अच्छा ये सब भून के तैयार हो गया अभी इसमें हम आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के इसको बस और दो से तीन मिनट हमें भूनना है और ज़्यादा नहीं बस दो तीन मिनट भूनने के बाद ये लगभग अभी मतलब तैयार हो गया है और करीबन मैंने इसको आधा घंटा ऐसे भूना है और अभी इस पर मैं वही जैसे आपको बताती हूँ मैं हमेशा गर्म पानी यूज करती हूँ आप चाहें तो ठंडा पानी डाल सकते हैं इसमें हम चार कप मतलब पूरा बॉइलिंग वाटर डालेंगे उससे क्या होता है अब मतलब हमें ना सब्जी को ज़्यादा टाइम पकाना नहीं पड़ता है गर्म पानी यूज करते हैं तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम ढक्कन लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे और पाँच मिनट उबालेंगे मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स देना चाहूँगी आपके पास अगर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप ना ये नमूना नॉन स्टिक में बनाइए आपका हाथ का दर्द कम होगा सिल्वर कढ़ाई में मटर ना जब भूनने लगो तो उस टाइम चिपकता है तो उसी लिए अब अगर नॉनस्टिक में करेंगे तो थोड़ा सा मेहनत कम लगेगी और टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा बस अभी आप इसको ऐसे एक बार पाँच मिनट बाद मैंने ढक्कन खोला अभी मिक्स कर रही हूँ देखिए निमोना मेरा पूरा परफेक्ट तैयार है अभी मैं गैस बंद कर दूँगी और गैस बंद करके इसको अभी मैं सर्व करने के लिए बस मेरी बाउल ला रही हूँ और इसको आप मतलब जो गर्मा गर्म चावल है आप उसके साथ सर्व कीजिए आपको ये निमोना बहुत ही अच्छा लगेगा और या फिर आप रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं मुझे तो ये किसी के साथ भी अच्छा लगता है ऐसे खाली एक बाउल ही खा लूँ और आप इसको बनाइए और आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही झिले स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए थैंक यू